వాట్ ఐ ఈట్ ఇన్ ఏ డే అంటే డే అంతా ఏం తింటారు అనేది మొత్తం మీకు డీటెయిల్ గా చూపిస్తాను ఓకేనా సో నేను వచ్చి ఇది వచ్చి మల్టీగ్రెయిన్ దోశ నేనే ప్రిపేర్ ప్లాన్ చేసి చేశాను అనమాట మార్నింగ్ నేను మేకప్ వేసేటప్పుడు కంపల్సరీ ఒక మోటివేషన్ వీడియో వింటాను మైండ్ కూడా మంచి ఫుడ్ పెట్టాలి కదా మనం బాడీకే కాదు ఈ డిస్టర్బ్ చేయడానికి ఒక ఆర్టిస్ట్ వచ్చారు ఇలా డైరెక్ట్ గా ఒక్క సిప్ బై సిప్ తాగాలి ఈవర్ వాటర్ కూడా అంటే అలా తాగినప్పుడే బాడీ బాగా అబ్సార్బ్ చేసుకుంటుంది సో ఇలాగా నా ఫుడ్ అయిపోయింది ఆవిడ ఇంకా కలుపుతూనే ఉంది ఇది తీయ తీయగా ఉంటుంది ఇది కారకారంగా ఉంటుంది రెండు మిక్స్ చేస్తే చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది హాయ్ గుడ్ మార్నింగ్ ఎలా ఉన్నారు అందరూ ఈరోజు మార్నింగ్ మార్నింగ్ మీకు తమ్మేలు చూసారు కదా మీకు అర్థమైపోయి ఉంటుంది ఎస్ వాట్ ఐ ఈట్ ఇన్ ఏ డే అంటే డే అంతా ఏం తింటారు అనేది రియల్గా నేను నా లైఫ్ స్టైల్ కూడా ఎలా ఉంటుంది కూడా చెప్తాను అందులో మీకు చాలా మంచి మంచి టిప్స్ చెప్తాను సో మీరు స్కిప్ కాకుండా మొత్తం వీడియో చూడండి మీకే అర్థమైపోతుంది మార్నింగ్ మాత్రం నేను కాఫీ కంపల్సరీ తాగుతానండి అంటే ఇప్పుడు ఆల్రెడీ మార్నింగ్ లేవగానే హాట్ వాటర్ టూ గ్లాసెస్ తాగాను అది కంపల్సరీ మస్ట్ అండ్ షూట్ తాగుతాను అనమాట ఆ టూ గ్లాసెస్ వాటర్ హాట్ వాటర్ తాగిన తర్వాత ఫ్రెష్ అప్ అయిన తర్వాత యాక్చువల్ ఎక్సర్సైజ్ చేయాలి ఈరోజు ఈ వీడియో చేయడం వల్ల కొంచెం నాకు టైం షూటింగ్ లేట్ అవుతుంది కాబట్టి అది ఎక్సర్సైజ్ స్కిప్ చేసేసాను సో ఫ్రెష్ అప్ అయ్యి స్నానం చేసేసి ఇప్పుడు కాఫీ తాగుతున్నాను ఫిల్టర్ కాఫీ మేకప్ అయిపోయింది దోశ దోశ అంటే ఇది నార్మల్ దోశ అనుకోకండి నేను చెప్పాను కదా నా లైఫ్ స్టైల్ మొత్తం మీకు చెప్తాను అనేసి సో నేను వచ్చి ఇది వచ్చి మల్టీగ్రెయిన్ దోశ నేనే ప్రిపేర్ చే ప్లాన్ చేసి చేశాను అనమాట సో ఇది మల్టీగ్రెయిన్ దోశ చట్నీ వచ్చి కొబ్బరి చట్నీలో కొత్తిమీర వేసాను సమ్ టైమ్స్ పుదీనా వేస్తాం అనమాట అంటే ఏదో ఒక ఆకూర ఇది కొత్తిమీర అంత మంచిది కాబట్టి నేను మామూలు చట్నీ పల్లీల చట్నీ అంతా తినకూడదు అంట జనరల్గా అది చాలా డీటెయిల్గా వెళ్తే ఎక్కువ అవుతుంది డైట్ సో చాలా కన్ఫ్యూజ్ చేయను మిమ్మల్ని ఈజీ మెథడ్ నేను ఇలా తింటే హెల్తీ అనమాట జనరల్గా మన సౌత్ ఇండియన్ మీల్స్ వచ్చి చాలా బెస్ట్ అనమాట మన సౌత్ ఇండియన్ ఫుడ్ వచ్చి చాలా బెస్ట్ అందరూ ఏదంటే ఇది వదిలేసి ఫారిన్ దీనికి అడాప్ట్ అవుతున్నారు అలా అడాప్ట్ అవ్వకండి మనం ఉన్న ఫుడ్లోనే ఎలా మనం దాన్ని చేంజ్ చేసుకుంటూ చేసుకోవచ్చు సో ఇలాగా బ్రేక్ఫాస్ట్ దోశ తింటాను సమ్టైమ్స్ పొంగల్ పొంగల్ కూడా ఏంటంటే నేను వైట్ రైస్తో కాకుండా బ్రౌన్ రైస్తో పొంగల్ చేసుకుని తింటాము సో ఇలా తింటే కూడా బెస్ట్ అనమాట ఓ థ్యాంక్ యూ మా కుక్ రాజు వంటలు బాగా చేస్తాడు నా డైట్ అంతా ఏంటి మేడం ఇలా తింటారు అనుకుంటుంటాడు అప్పుడప్పుడు కానీ అలాంటి డైట్ చేస్తుంటాడు ఓకే థ్యాంక్ యూ సో ఆల్రెడీ నేను మాట్లాడుతూనే చూసారా ఆ లోపు దోశ వచ్చేసింది అంటే ఆటోమేటిక్ ఈ టైంకి ఈ దోశ ఫినిష్ చేసి ఇంకో దోశ వెళ్ళాలి ఆ లోపు మీతో మాట్లాడుకుంటూ నేను తినడం మానేసి మీతో మాట్లాడుతున్నాను అనమాట సో అందుకని ఈ దోశ వచ్చేసింది సో నేను మీకు చెప్పేస్తాను నా లైఫ్ స్టైల్ ఏంటంటే అది కూడా చెప్దాం అనుకున్నాను కదా మార్నింగ్ నేను మేకప్ వేసేటప్పుడు కంపల్సరీ ఒక మోటివేషన్ వీడియో వింటాను చూడటం వింటాను అంటే మేకప్ వేసుకుంటూ వింటాను అనమాట అంటే నాకు ఎవ్రీ డే ఒక మోటివేట్ మోటివేషన్ వీడియో చూడటం వల్ల అవసరం తెలియని ఒక ఎనర్జీ వస్తుంది అనమాట ఇది నిజంగా మీరు కూడా పాటించండి చాలా చాలా మంచిది అనమాట మైండ్ మైండ్కి కూడా మంచి ఫుడ్ పెట్టాలి కదా మనం బాడీకే కాదు సో అందుకని మైండ్కి కూడా అలాంటిది ఒక ట్వంటీ మినిట్స్ ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ అలాగా మేకప్ అంటే ట్వంటీ మినిట్స్లో ఫినిష్ అయిపోతుంది అది ఆ లోపు ఒక వీడియో కంపల్సరీ చూస్తాను మోటివేట్ చేసుకుని తర్వాత బ్రేక్ఫాస్ట్ చేస్తాను అనమాట ఇంకోటి మల్టీగ్రీన్ దోశ అంటే ఏం లేదు ఇది ఒకటి చెప్పేస్తాను పెసలు ఫినోవా మినపప్పు మెంతులు అన్నీ ఓవర్ నైట్ సోక్ చేసి మార్నింగ్ గ్రైండ్ చేసేసి వితిన్ హాఫ్ అన్ అవర్ కొంచెం అలా సోక్ చేసిన తర్వాత నానబెట్టి దోశ పోసిస్తాం అనమాట ఇది ద బెస్ట్ దోశ అంటే ప్రోటీన్ ఫుడ్ తినాలి అంటారు కదా ప్రోటీన్ అంటే మన ఏ వేరే ఏదో తినక్కర్లేదండి ఇది బెస్ట్ అనమాట సమ్ టైమ్స్ కావాల్సింటే నేను ఆమ్లెట్ కూడా తింటాను బట్ అది ఇట్స్ డిపెండ్ మీరు ఏదో తినాలనుకునే వాళ్ళు అలా కాదండి మాకు అనుకుంటే వైట్ ఎగ్స్ తినడం అలాంటివి తినేసి ఫ్రూట్స్ తినేసి కూడా వెళ్ళచ్చు అనమాట అది కూడా ఒక మంచి బ్రేక్ఫాస్ట్ అవుతుంది నా కెపాసిటీ వచ్చి టూ దోశ అంతేనండి ఒక్కోసారి మన లాఫ్ కూడా తింటాను ఇది కొంచెం పలసగా ఉంది కాబట్టి టూ దోశస్ తినేస్తాను అనమాట సో బ్రేక్ఫాస్ట్ అయిన తర్వాత లొకేషన్కి వచ్చి కాస్ట్యూమ్ చేంజ్ చేసేసుకున్నాను ఇప్పుడు నేను చెప్పాను కదా వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ తర్వాత వాటర్ తాగుతారు అనేసి ఇది హాట్ వాటర్ థ్యాంక్ యూ వహాబ్ వహాబ్ ఇచ్చేసి మళ్ళీ వీడియో తీస్తున్నాడు అంటే వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ తర్వాత వాటర్ తాగితే మంచిది డైజెషన్ సిస్టమ్కి సో అందుకని అనమాట ఇప్పుడు తాగేసి హెయిర్ స్టైల్ చేసుకొని షూటింగ్ వెళ్దాం అక్కడ ఉంటే ఈ డిస్టర్బ్ చేయ
నేను మొత్తంగా రెడీ అయిపోయాను చూసారా కానీ అక్కడ ఆర్టిస్ట్ ఇంత కాస్ట్యూమ్ చేంజ్ చేసుకోలేదు అలాగే చూస్తున్నారు ఎవరు ఫస్ట్ రెడీ అయినట్టు లూజ్ హెయిర్ ఈ రోజు నా సీన్ లో వచ్చి ఇక్కడ హెడ్ ఫోన్స్ ఉంటుంది అనమాట కనబడకూడదు అనమాట సో అందుకని లూజ్ హెయిర్ పెట్టుకోమన్నారు అందుకని ఇలా వేసుకున్నాను ఎప్పుడు వచ్చామన్నది కాదమ్మా ఎవరు ఫస్ట్ రెడీ అయ్యారు అనేది ఇంపార్టెంట్ ఏం చెప్పేవరా నేను రెడీ అయిపోయాను నేను షార్ట్ వెళ్తున్నా నువ్వు నీ ఇష్టం సో హాట్ వాటర్ తాగిన తర్వాత ఒక సీన్ ఫినిష్ చేశాను ఇప్పుడు వచ్చి లెవెన్ థర్టీ అవుతుంది ఈ టైంలో వచ్చి నేను జ్యూస్ తాగుతాను మీకు అందరికి ఆల్రెడీ ఒక పెట్టారనమాట నా హెల్త్ సీక్రెట్ జ్యూస్ చెప్పాను సో అందులో జ్యూస్ అనమాట ఏబీసీ యాపిల్ బీట్రూట్ క్యారెట్ అనమాట ఇది వచ్చేటప్పుడే తీసుకొస్తాను కొంచెం ఫ్రీజర్లో పెట్టి చల్లగా అయిన తర్వాత తీసుకొస్తాను వస్తున్నా వస్తున్నా సో ఇప్పుడు ఆల్రెడీ పెద్ద సీన్ అయిపోయింది క్లోజెస్ బ్యాలెన్స్ ఉన్నాయి సో జ్యూస్ తాగేసి వస్తానండి లెవెన్ థర్టీ అయింది అని చెప్పాను అనమాట జ్యూస్ వచ్చేసి ఆ స్పీడ్గా ఆ పైకి ఎత్తుకుని తాగుతారు చాలామంది అలా తాగకూడదు స్ట్రాలో కూడా తాగకూడదు ఇలా డైరెక్ట్గా ఒక సిప్ బై సిప్ తాగాలి ఈవర్ వాటర్ కూడా అంతే అలా తాగినప్పుడే బాడీ బాగా అబ్జర్వ్ చేసుకుంటుంది సో ఇలాగా ఇది కూడా ఆ వీడియోలో చెప్పాను మీరు చెక్ చేయండి ఒకసారి ఓకేనా ఇందులో వచ్చి నేను షుగరు హనీ ఏమి కలపలేదు అనమాట డైరెక్ట్గా జ్యూస్ అనమాట దట్ సిట్ ఇప్పుడు షూటింగ్ వెళ్ళిపోదాం సో వాట్ ఐ ఈట్ ఇన్ ఏ ఇదే అనమాట దిస్ ఇస్ బ్రౌన్ రైస్ బ్రౌన్ రైస్ ఇది పచ్చడి పచ్చడి వచ్చింది బీన్స్ బీన్స్ ఫ్రై ఇది టమాటో పప్పు అనమాట ఇది చెన్న చెన్న వచ్చేసి ఇలాగా తాళింపు పెసాం అనమాట పెరుగు సో వాట్ ఐ ఈట్ ఇన్ ఏ డే ఇదే అనమాట రైస్ పప్పు ఘీ మర్చిపోయాను ఘీ మిస్ అయింది ఈరోజు ఘీ కంపల్సరీ ఒక స్పూన్ తింటాను నేను ఘీ హడావిడ మర్చిపోయాను తర్వాత పచ్చడి తాళింపు ఇలాగా ఇది ఉంటుంది అనమాట దీని ప్లేస్లో కాల్చి ఉంటే ఒకసారి ఎగ్ వస్తుంది పన్నీర్ అలా అనమాట సో నేను స్టార్ట్ చేస్తాను సో ఇది నా ఆడి చెప్పు నేను రోజు ఇదే కదా తింటాను రోజు అదే నాకు బ్రౌన్ రైస్ రైస్ అంత సౌత్ ఇండియన్ ఫుడ్ నాకు ఇష్టం అయిపోతే టూ మచ్ అంటే సౌత్ ఇండియన్ ఫుడ్ తింటాను రైస్ తింటాను నో చపాతీస్ నాకు చపాతీలు అంతా 
సెట్ అవ్వదు కాబట్టి తింటాను కానీ ఈ రోజు మాత్రం మా వహా బర్త్డే కాబట్టి చాక్ కేక్ కొంచెం జాగ్రత్తగా కాపాడుకున్నాను అది తినేస్తాను నాకు స్వీట్స్ కేకు పే అన్ని చాలా ఇష్టం అనమాట ఆ విషయం అందరికి తెలుసు నా ఫుడ్ అయిపోయింది ఆవిడ ఇంకా కలుపుతూనే ఉంది మధ్యలో ఫోన్ వస్తే ఫోన్ మాడుతుంది నేను భోజనం చేసేటప్పుడు అసలు ఫోన్ టచ్ చేయను ఫోన్ మాట్లాడడం అన్ని చేయను అనమాట ఫుడ్ మీద కాన్సన్ట్రేషన్ పెట్టి ఫుల్గా తింటాను అది ఫోన్ ఫోన్ మాడిస్తే ఆస్వాదిస్తూ తినరు ఫుడ్ తినేటప్పుడు ఏం మాట్లాడుకుంటే మా కానీ కేక్ చాలా బాగుంది మీకోసమే ఒకటి బాబు ఒకటి మీకు ఇప్పుడు వద్దు భోజీ మరి భోజ ఆఫీస్ ఉండు ఒకటి వేరే వాళ్ళు నాకే రెండు టూ కప్స్ నాకే సో ఒకటి తన వహాబ్ కి టూ కప్స్ నాకు తక్కువ ఉన్నది వహాబ్ కి మీ ఊళ్ళో తెలివి తాటలు ఇక్కడ వాడకు అంటే చెప్పాను కదా నాకు కొంచెం టెంప్ట్ అయిపోయింది ఏంటంటే అప్పుడప్పుడు ఇలాంటి చా కేక్ అని ఐస్ క్రీమ్స్ అని తర్వాత స్వీట్స్ అవన్నీ బాగా ఇష్టం అనమాట సో ఈవినింగ్ స్నాక్స్ ఫ్రూట్స్ ఇంకా మిస్ ఇస్ ఫుల్ మా కానీ ఇదనమాట నాకు స్నాక్స్ ఇది లేనప్పుడు కొంచెం బురుగులు ఉంటాయి అంటే మరమరాలు అంటారు కదా అది సో మానస మీకోసం ఆవిడ కట్టుకో నువ్వు కప్పుకున్న శారీ నాది సో ఇది కూడా కావాలా ఇది హెల్తీరా ఇది ఫుల్ బకానీ అనమాట కొంచెం బర్త్ ప్లస్ కొంచెం కారం వేసి బాగా ఇలా ఫ్రై చేసామన్నమాట మరమరాలు ఇలాంటి కొంచెం స్పైసీగా తింటే ఈ టైంలో బాగుంటుంది కదా ఈవినింగ్ ఇది తిన్నాక కాఫీ తాగుతాను ఫిల్టర్ కాఫీ అది నా అలవాటు ఇది కొంచెం హెల్తీ కోసం ఇది తీయ తీయగా ఉంటుంది ఇది కారకారంగా ఉంటుంది రెండు మిక్స్ చేస్తే చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది అంటే ఓన్లీ ధాన్యం కదా తినాలంటే నాకు ఇంట్రెస్ట్ ఉండదు నాకు ఏదైనా కొంచెం మ్యాజిక్ జరగాలి కిక్ ఉండాలి అందుకని సో అనమాట డ్రై ఫ్రూట్స్ అంతా ఈ టర్మ్ తినడం ఇష్టం ఉండదు నాకు సో అందుకని ఇలాంటి స్నాక్స్ తినేసి కప్పు కాఫీ తాగితే బస్ నేను ఇప్పటికే ఫ్రీ సీన్స్ చేస్తా షూటింగ్స్ అలాగే ఉంటాయి ఒకసారి పిలుస్తారు ఆ సీన్ అడవదు అనమాట సో నాకేంటే త్రీ సీన్స్ కంప్లీట్ చేశారు నెక్స్ట్ సీన్లో మీ ఇద్దరు కాంబినేషన్లో ఒక సీన్ ఉంది ఎమోషన్ సీన్ ఎడవాలి బాగా తిను ఉందా ఒక రెండు తిను టేస్టీ అలాగా స్నాక్స్ తిన్నాక బ్రేక్ఫాస్ట్ చేసేప్పుడు చేసినప్పుడు కొంచెం అన్న కాఫీ తాగితే ఆ మధ్యానే వేరు సో ఆల్మోస్ట్ సిక్స్ ఫార్టీ ఫైవ్ అవుతుంది ఇప్పుడు బ్రేక్ ఇచ్చారు ఈ బ్రేక్ లోపల నాకు ఒక సీన్ చిన్న బిట్ ఉంది ఆ లోపల ఏంటంటే నేను డిన్నర్ ఫినిష్ చేస్తాను రాగి రొట్టి అండి సమ్టైమ్స్ రైస్ అంతా వద్దు అనుకున్నప్పుడు ఇలా రాగి రొట్టి ఇలా మెంచాకు అంతా వేసి వెజిటేబుల్స్ కూడా తురిమేసి వేసుకోవచ్చు వేసుకొని ఒక రాగి రొట్టి పలుసుగా ఉంటుంది ఇలా చేయించాను సో చూపిస్తాను చూడండి ఇలా ఉంటుంది అనమాట సో అలాగ ఒకటి దాంతోపాటు ఇది బెండకాయ ఫ్రై అనమాట ఇది కొంచెం పుదీనా ఎండుమిర్చి వేసిన చట్నీ తర్వాత ఇది బాయిల్డ్ వెజిటేబుల్స్ సో ఇలా కూడా తింటాను అనమాట ఇప్పుడు ఆల్రెడీ పెట్టుకున్నాను ఒక రాగి రొట్టి ఈ రొట్టి ఒకటే సరిపోతుంది నాకు సో డిన్నర్కి చూసారు కదా నేను వెజిటబుల్ సూప్ తాగాను అందులో మష్రూమ్స్ అవన్నీ వెజిటబుల్స్ అన్నీ వేసుకుని ఒక సూప్ తాగాను తర్వాత బా బాయిల్డ్ ఎగ్ తిన్నాను అంటే ఎల్లో ఒకటి తిన్నాను ఇంకొకటి వైట్ అనమాట అంటే టూ బాయిల్డ్ ఎగ్స్లో ఒక ఎల్లో తీసేసాను అనమాట సో ఇది డిన్నర్ అయిపోయింది జాన్స్ ఆకులు వేస్తే ఒక గ్లాస్ పాలు తాగడం కానీ జస్ట్ ఏదైనా ఒక ఫ్రూట్ తినడం అలా చేస్తూ ఉంటాను జనరల్గా అంటే మనం బ్యాలెన్స్ చేయాలి డైట్ అంటే ఏంటంటే బ్యాలెన్స్ చేయాలి ఒకటే ఒకే ప్యాటర్న్ తినకూడదు సో ఈరోజు నేను దోశ తిన్నాను ఇంకో రోజు పొంగల్ తింటాను ఒకరోజు వెజిటబుల్ ఉప్మా తింటాను అంటే బ్రౌన్ రైస్ గోధుమ రవ్వతో ఉప్మా తింటాను సమ్టైమ్స్ చెద్దనం తింటాను సమ్టైమ్స్ ఒక్కొక్కసారి నా ఇష్టమైన బ్రెడ్ ఆమ్లెట్ అంటే నాకు చాలా ఇష్టం అది తింటుంటాను 
సో ఇది మధ్యాహ్నం కూడా అంతే రైసు ఇంట్లో ఉంటే కంపల్సరీ మా ఇంట్లో సంగటి అలవాటు ఉంది సో రాగి ముద్ద చేసుకు సంగటి అంటే రాగి ముద్ద చేసుకుని దానికి ఏదైనా మంచి కర్రీస్ వేసుకుని తింటుంటాను సమ్టైమ్స్ రాగి రొట్టి తింటాం సో ఇలాగా బ్యాలెన్స్ చేస్తూ ఉంటాను ఇది నా డైట్ అండి ఇంకా చెప్పాలంటే ఇప్పుడు కొంచెం వెదర్ బాగాలేదు కాబట్టి కొబ్బరి నీళ్ళు తాగలేదు సమ్మర్ అది అవుట్డోర్ షూటింగ్ ఉన్నప్పుడు కంపల్సరీ కొబ్బరి నీళ్ళు తాగాలి ఎందుకంటే ఆర్టిస్టులు కదా స్కిన్ అంతా మొత్తం పాడైపోతుంది బికాస్ ఆఫ్ లైట్స్ అని సన్ లైట్ మాకు సన్ ట్యాన్ అవుతుందంటే మాకు నిజం చెప్పాలంటే ఆర్టిస్టులు అంతా చాలా సింపుల్గా అనుకుంటారు కానీ మేకప్ వేసుకుని అందంగా రెడీ అవుతాం అనుకుంటారు కానీ చాలా హార్డ్ వర్క్ ఉంటుంది ఎందుకంటే అంత స్ట్రెయిన్ అవుతుంది తెలియకుండానే మాకు ఇప్పుడు జనరల్గా మీరు ఒక ఫంక్షన్కి వెళ్ళారనుకోండి ఒక కాస్ట్యూమ్స్ మంచిగా వేసుకుని పట్టుసారి వేసుకుని వెళ్ళి మళ్ళీ రిటర్న్ వస్తే టైర్డ్ అయిపోయామో అని అన్ని జువెలరీ తీసేస్తుంటారు ఈవెన్ మా కజిన్స్ అంతా కూడా అంతే అమ్మో సో టైర్డ్ టైర్డ్ అంటుంటారు మేము అలాగా జువెలరీ అలా కాస్ట్యూమ్స్ ఎవ్రీడే ఫోర్ ఫైవ్ కూడా మారుస్తూ ఉంటాం సో చాలా హార్డ్ వర్క్ ఉంటుంది బట్ మా ప్యాషన్ ఇదే కాబట్టి మాకు అది ఇష్టంగా చేస్తాము సో ఇంకొకటి ఏంటంటే నాకు ఎమోషన్ సీన్ చేసినప్పుడు చాలా హెవీగా ఆవేశంగా అరు అరు అరిచినప్పుడు నిజంగానే మన బాడీ ఫిజికలీ మెంటలీ మొత్తం స్ట్రెయిన్ అయిపోతుంది మాకు సో అవంతా ఏంటంటే మెడిటేషన్తో అలా చేసుకుంటూ కవర్ చేసుకోవాలి సో ఇదండి వాట్ ఐ ఈట్ ఇన్ ఎ డే అనమాట మొత్తం మీకు డీటెయిల్గా చూపించాను నాకు షూటింగ్ కూడా అయిపోయింది ఇప్పుడు నేను ఇంటికి బయలుదేరుతున్నాను ఓకే బాయ్ ఈరోజు మనం ఫోటోషూట్ చేయబోతున్నాము సో మీకు కూడా ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంటుంది